，呃，真正我们回去了啊。你也不提前告诉我你要来，我也好给你准备一些其他的好吃的。现在呢，只能给你煮点面了。和你在一起，吃什么都行。你妈妈怎么样了？醒了，手术挺成功的，而且已经排除了瘫痪的可能。嗯，好事，赶紧吃了，饿坏了吧？快点！我原本觉得的确是好事，但是我妈手术之后，不知道情绪是不是有点紊乱，她还是吵着说要见你，而且还不吃不喝来威胁我。不过你放心，我已经替你挡回去了。接下来。就按部就班的走，该受惩罚，那就接受惩罚；该坐牢，那也得坐。我希望他用这一段时间，来调整好自己的心态，自我反省。你妈妈做了那么大的手术，我是应该探视一下的。不用，这完全没必要。这段时间，因为他的状态已经搅得所有人鸡犬不宁了，他接下来。还要面对承诺，承担后果，而且他情绪上肯定会。还有，我就是担心你受委屈。我不委屈，我哪里有委屈？相比我的爸妈和两个哥哥，我受什么委屈了？但凡我要是能够受点委屈的话，他们也不至于为了我们的事情受委屈，是吧 ，David？ 你看到的是病床上的你妈妈，我看到的是为了你妈妈而奔波操劳的我爸妈和哥哥。我觉得这一切都是我造成的。这一切跟你有什么关系啊？戴维，你恨我们家吗？你吃完早点休息，我先去睡。最难回答的。
，写写作业的早餐。你这今早没练功，昨天晚上又看资料看到很晚了。别提了，我是空有一颗用功的心，可事实呢，就是每个小时分心的时间，加起来都快赶上你看资料的时间。你说我这还有救吗？你呢？看看手机里每天占用你时间最长的那个 app， 直接删掉就好了。那我的人生岂不是像这馒头一样变得索然无味？必须得配上猪姐的秘制牌牛肉酱，才会有滋味。哎，说起来，咱们搬到二十二楼也快一年了，择日不如撞日。今天晚上，要不咱们聚个餐吧？好啊，我正愁着不知道怎么关心他们呢。你看啊 ，Lucy 今天去面试了，这事儿呢就事关他们姐妹俩以后的生计，正所谓生死攸关。真真呢？最近魂不守舍的，恐怕跟戴维同学正处于撕心裂肺的阶段。这种事儿，咱们连瓜皮都捡不着，干着急。所以，作为二十二楼目前状态平稳的唯二，我们俩责任重大。你不是也刚分手，正在痛苦当中吗？怎么了？满血复活了？好吧，唯二指的是你跟何敏红。我这事儿提起来，心还在隐隐作痛呢。所以我们需要姐妹的小宇宙。行了行了，吃火锅。俗话说得好，没有一顿火锅解决不了的问题。如果有，那就吃两顿。好嘞。二十二楼的姐妹们，火锅一开火，快乐属于你我。为了庆祝咱们入住二十二楼一周年。今晚二二零二火锅姐妹趴不见不散，收到请回复，收到请回复，收到收到。<笑> David， 公价键在稳定的外界环境下是最坚固的化学结构之一，但是在高温加热融化下，公价键就会发生断裂。的感情已经因为外界因素发生了质变。既然我们割舍不掉亲情，也就别再摧残我们的爱情。我一会儿去探视你妈妈，就算是我为你做的最后一件事。圆圆睡了，嗯，我还以为这杨阿姨走了之后会手忙脚乱呢，没想到你全都掌握了，真厉害。她昨晚都没怎么哭闹哎。自从杨阿姨在的时候，我看她怎么过都记下来了，对上手并不是很难。公司啊，那必须的，公司都富了。所以做任何事情之前，优先考虑自己的利益。昨天杨阿姨说，你突然把我找回来合租不太合常理，说明你缺钱用了，需要有人帮你来分摊房租。看来是真的，确实是我的言行让杨阿姨不信任我。还有你的事儿，我也要给你道歉。露西，我受到过重创，所以怀疑人性。是你们帮我一起击退了期末，而且你还自愿接我上班，下班时候帮我扫清路上的可疑分子。是你们的善意让我对人性恢复了自信。那请你告诉我，你这么做……哎，我跟你说实话，我这个人呢。
确实不太单纯。做什么事情之前，都有很多规则的想法。举个例子吧，上次期末跟踪你，为什么我要替你出头？第一，我觉得你有完没完，一有点什么事儿就往我们二十二楼跑。我要是不替你解决齐母的问题，你以后再来骚扰我们怎么办？所以干脆勉为其难替你出头一下。第二呢，当时也是闲着没事儿，有空。第三，绵绵来了之后，我就没有什么机会去锻炼，正好活动一下筋。第四，我很了解两性之间的差异，所以我其实非常痛恨男性欺负女性。也算是路见不平，出手相助吧。最后一点，就算我不帮忙的话，其他三位也会帮忙的。如果我还想在这儿住下去，那我必须得回去。笑什么？所以，你找我回来住，不仅是为了分摊房租，还有你说的这些二三四五。而你说的这些二三四五，就是我认为的善意。那你要这么理解也不是不可以，我是认真的。如果一个人在路上遇到凶手行凶，他害怕了，他跑走了，但他最后还是回来跟这凶手搏斗了，那他依然是英雄啊。我虽然不知道你一开始的动机是什么，但是你最后还是帮了我，而且帮了我很多，我一定会报答你的 ，Lucy。你不是要去面试吗？我来照顾绵绵吧。没事儿，我到时候请个育儿嫂就行了。这靠谱的育儿嫂一时半会儿也是找不到的，而且这养保姆的工资你还向真真借的呢。反正你就出去两个小时嘛。你上午的时候可以教我一些注意事项什么的。我虽然反应慢，但是我又不笨，我一定可以学会的。再说了，这绵绵，她还挑人呢。他只喜欢我抱着他呀，你就交给我吧，放心吧。好，那谢谢你了。晚上聚餐的时候给你加鸡腿啊。你既然搬回来了，也随时查看一下群消息。哦，哦，好。来的正好，洗手吃饭。哎，嗯，陶爷爷呢？陶教授跟老同事聚餐去了，今天中午就咱们俩。好，我呢给你们买了豆乳做的蛋糕。陶爷爷不在家的话，你就等他回来，你们再吃。我先放冰箱了啊。啊、哦，太好了，太好了！你一带这些新奇玩意儿来呀、啊，陶教授就可开心了。嗯<笑>有些日子没来了吧，陶教授经常念叨你。看看，这个鸡就是人家送给他的，他特意叮嘱我给你留半只炖汤，所以我才招呼你来。<笑>没耽误你什么事儿吧？没有，你也帮我跟陶爷爷解释解释。我这段时间没来，就是工作多，事儿太多，忙。快尝尝，好不好喝？嗯，鲜鲜哈。<笑>你跟妈说，啊，你真就那么忙吗？你是不是处对象了呀？妈，你说什么呢？不是说了最近在自学硕士课程吗？这段时间没过来，就是事儿多，忙。连陶教授都看出来了，你还能瞒得过妈？是不听谁胡说八道什么了？这还用听谁胡说八道吗？我是你妈，你是我闺女，我还能看不出来？哎，阿初啊，妈现在最大的心愿，就是你早日成家。你要是有好消息，不许瞒着我啊！妈，你放心吧
。我呢，名牌大学毕业的，现在工作又好，追、嗯、我的人肯定多了去了。嗯、正是因为这样，我才得好好的挑一挑。<笑>这结婚啊，是一辈子的大事儿，怎么能儿戏呢？是吧？那倒是。我跟你说啊，最好找个上海本地的。有房子最好，这样的话呢，就能在上海落户，将来有了孩子，妈还能帮你带。陶教授说了，上海的学校啊、医院都是最好的。哎呦，现在谁找对象还谈什么上海本地不本地的？再说了，很多外地人也有车有房嘛，条件也都好着呢。你像我们公司。大部分同事都是外地的，也不见人品啊、条件什么的比上海本地的差的。好，好，好，那咱就不管他是哪儿的了。但是有一点啊，妈告诉你，必须得对你好。你记住了吗？必须要对你好。妈，你是不是想我爸了？死了才好，死了大家都省心。你别往嘴上说说，是不是背着我偷偷给姑妈家寄钱了？阿楚，这个，这我得解释一下啊，这那是赔偿款，对不对？你说你爸把人打伤了，那住院费什么的不得赔给人家吗？陶教授都说了，这个事情逃避。解决不了问题，要是人家不依不饶，那就没完没了了，对不对？所以我跟你姑妈呀都说好了，她也没有那么为难咱们，啊？那是因为他们知道来也没用。嗯，这是你之前存在我这儿的工资。我把你的工资、我的工资放在一块理财，现在都取出来了，你拿去还给他们，不够的，咱以后慢慢还。不行不行，怎么能用你的钱呢？这是我跟你姑妈的事儿，你，你不用管啊，我不要拖累你，不要。妈，钱能解决的问题那都不叫问题，更谈不上拖累了。咱以后不欠他们的了，你也不用再怕他们。房子的事儿我还没找他们算账呢，这种事儿以后你不用操心了，妈知道该怎么做。我去热汤啊。谢谢。雷总 ，Lucy， 来介绍一下，徐总，通宝人力总监。你好，方小姐，徐敏。徐总您好，来坐。嗯。真是辛苦二位，今天还特意跑一趟。你生生病都来了，看来很重视啊。最近就是好多事情赶到一块儿了，前几天一直忙着跟上一个工作进行交接，保姆家里也出事儿了，连夜要赶回去，所以带孩子就是我一个人的责任了，弄得手忙脚乱的，把我自己也折腾病了。Lucy， 嗯，举报信的内容属实吗？这个举报信呢，嗯
，完全是子虚乌有。我十分希望你们找到发行人，我可以当面和他对质。我还注意到你回国之后的两份工作持续时间都不到一年。Lucy 的第二份工作，那是在我强烈要求下他才割舍的，这个我负责。是这样哈、啊，一般来说呢，公司都不太喜欢流动频率过高的员工。你回国之后呢，因为一些个人原因，第一份工作时间特别短，那以后会不会因为其他的个人原因忽然跳槽呢？你对跳槽的个人原因怎么定义啊？徐总，您在做背调的时候，我相信您对我的个人原因是有所了解的。但是我想保证的是，这种情况不会再发生了。如果我再遇到当年那种人的话，我现在会直接讨回公道。讨回公道的时候，如果会危害公司利益，你如何取舍呢？这个，请您举例说明一下。就比如说吧，你冒用身份进入红泰，我理解你快意恩仇。但是你意识到没有，这种弄虚作假的行为会对公司造成危害。这件事情，或者我换一种问法，你的个人经历会不会导致你为了达到目的而不择手段呢？关于这个事情，我已经解释过很多遍了。我作为 Lucy 在红泰的前领导，他的人品，他的工作能力，我最有发言权。既然公司让我重新组建我的部门。我会对我的员工负责，包括 Lucy。看得出来，雷总对 Lucy 特别满意。我会做出一个合理的考量的。那我就先走了。徐总，我确实是您说的那种人。其实当年我发生那件事情之后，这件事情对我的创伤非常大。我一直在想，怎么样做可以让这个伤口愈合，讨回公道就可以。我当时告诉我自己，只能成功，不能失败。所以为了达到目的，我必须要不择手段。但是后来我发现，我达到了之后，我付出的代价也很大，我失去的很多，包括工作、家庭，甚至是爱情。不过老天也是公平的，有失便有得。我在红泰的时候，工作时间不长，但是也认识了雷总这种志同道合的领导，我很幸运。第二家公司平平。我在那里找到了勇气，我敢于去面对自己的恐惧。还有我的邻居四位姑娘，她们也是非常优秀、非常好的人，我们成为了朋友。因为他们的支持和鼓励，我知道，其实真正让伤口愈合的方法是放下。其实我。想去通宝的原因非常简单，我想赚更多的钱，因为现在我有妹妹，我养育她，我需要钱。为了给她提供更好未来、更好的保障，我需要赚钱。你很坦诚 ，Lucy， 我会认真考量。谢谢徐总，徐先生，好久不见啊！陆经理，朱总，哎，恭喜啊！谢谢，也恭喜您啊！粉丝已经突破百万了。哦，一直有关注啊？是啊，我是您的忠实粉丝。啊，那好说了，忠实粉丝是不是今天有什么折扣？那要看你今天对我们的工作检查的仔不仔细了。不过，据我所知，我们的房型您都已经住遍了。今天能看到你，还有些意外。今天啊，今天
，今天来不工作，休息。嗯，我作为一个旅游博主啊，给大家提供最好、最全面的住店资讯是我的工作。我再工作也得下班啊。<笑>那我也要代表我酒店好好感谢您，替我们酒店做了一个全面的宣传。那、啊、你们做的好，我才愿意宣传。呃，但是你要是真想感谢我的话，不如就代表你们酒店请我吃个便饭，啊，或者您愿意赏光，我请您。实在不巧，我今天工作还没有做完呢，一会儿吃饭的时候还要开例会，之后呢还有工作要汇报。这样，下次我以个人的名义请您吃饭。明白。职务越高，责任越重。哎，主要是做不到像您这么潇洒。不过这么短的时间，能从部门经理做到总监这个位置，一定特别辛苦吧？再辛苦，也得平衡好事业和生活。行，祝您入住愉快。好。你说，咱们。拼了命的工作，到底是为了更好的生活呀，还是生活本身就只有拼命工作？说的还挺有道理的，我就不送您上去了。好，我特别期待能有机会共进晚餐。一定有。先去吃饭饭了啊！你在这儿睡觉觉啊。必须平起平坐，你们都得喝完。我喝完了，我刚才都已经喝完了，快点！我还上次我举报，上次红红跟我喝的时候，酒量可不是。哎呦，上次你们是真能折腾，那不是他能折腾吗？别抱着我的大腿不愿意走，快说。我看你们一个个和美红棒，我再不欠你们的了啊！我喝完了。哎，我记得好像我们上次五个人聚那么齐。还是去年啊，就是说 Lucy 说要走的那一次，嗯，我提议啊，以后这种聚会多多益善，不能多年年总结，必须周周总结。好的，下次呢，去二二零二，我们轮流做东，我呢肯定要做我的牛肉酱。哇哦，那我要做油焖大虾。好嘞，那我做，我还是喝酒吧。来来来，这杯等会儿喝啊，我在这儿立一个 flag。明年的今天，我要邀请在座的各位去我的新房子。我们明年打算买个房子，到时候你们都得来我家给我暖房啊！阿初啊，你要搬走，不住这儿了？傻呀，朱姐有的房子不也一样跟我们住在一块儿吗？我也是，我买房呢，主要是为了我跟我妈的将来。你们想啊，我跟我妈老家老家没房，上海上海没房，纯纯的居无定所。既然我把我妈接出来了，就得对她负责到底，尽最大可能给她最好的生活
让我恭祝你的 flag 屹立不倒。嗯，哎，我又要拾起我的小皮鞭，继续的鞭打你了啊！哇！哇哇哇哇！干嘛呀你？你慢点，我已经喝多了。哎，酒不醉人，人自醉。不好啊！你们以后也用这种小皮鞭鞭策我。小皮鞭可不够，得用。铁锹，<笑>你有什么感触啊？你跟大家说说嘛。哎，纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。你给我说人话。哎，好，好，说人话。我琢磨了一下午吧，我这以前太没有生活经验了，又不懂得跟人打交道，我总是待在自己的舒适圈就不肯出来了。可是我是携手呀，我不能闭门造车嘛。我决定要走出去。你要去哪儿啊？又去那个相亲角找黄大妈去？哎，不是、啊，不是、啊，我决定了，我以后啊，我不做 SOHO 了，我要回到集体中，这跟同事打好交道呢，是我改变的第一步。哟，你这带一下午绵绵还有挺多感触的哈。我这带绵绵的时候呢，想了想未来，收获了意外，还挺押韵。<笑>那为了我这个意外，你们不得陪我一个呀？我陪你来,来,来，我跟你一起走。姐姐，你又要去哪儿啊？你不上班了？是啊，我说你这一晚上也怪怪的哈。我们集团给高层管理人员弄了一个培训，为期一个月。总经理把这个机会给了我，工作呢也已经交接完毕了。鼓掌。你们看我这一年啊，嗯，打跑了一个郑经理，斗败了一个王总监，我这一年真的是开挂的一年，又升职又加薪。可是回头想想呢，说实话，我累了。特别是王总监，他是我多年的搭档、好朋友，一想起他，我心里挺难受。所以培训完后，我准备给自己放个假，然后回趟老家。上次回去招工的时候呢，也没回去看看。我估计我这回回去，他们肯定先数落我一顿，然后回上海考个驾照。到时候你们几个帮我看看，选个车。你看，事先声明啊，真正那种的我买不起。<笑>人不都说嘛，工作是为了更好的生活。你们说生活是为了更好的工作，那说不定我放个假，还能找个男朋友。哈哈哈你这是要去相亲角呀？哎，我跟你一起去，一起去，来吧，进猪走，进猪走，猪走，进猪走，呜！我刚才在想，你们这些 flag， 这些感触，那我这些年目标应该是什么？可能应该就是绵绵吧。现在有了绵绵，至少在他长大成人之前。绵绵就是我的中心。干嘛？哎呀，现在觉得你浑身上下都闪闪发光的呀。嗯，是啊，我今天穿的就是闪闪发光。哎，我现在其实挺感谢我爸妈把绵绵带到我身边的。其实有的时候我也不知道，到底是我给了绵绵一个家，还是绵绵给了我一个家。路飞，谢谢你，谢谢二十二楼的你们每一个人。好啦，这么开心的气氛，就你这吃的小脸红红的，别扭啦，罚你一杯，来，我陪你。嗯，嗯，谢谢阿叔。我回去再倒点，我没酒了，我再去拿点酒。徐瑞英，你们换个酒啊！哎，继续吃，继续吃，继续吃。嗯。来，还有谁没有酒？来，阿叔给你倒。姐姐，给你倒一点。来，这一个个喝的都太淡定了，怎么就喝的跟没喝似的？你们酒量这么好的吗？真真，你的年度总结是什么？我呀，嗯，我觉得我最大的收获呢，就是收获了你们。来。
姐妹齐心，其利断金。预祝我们二十二楼的五姐妹无往而不利。嗯，好，顺顺利利的，干杯！丽丽好。丽丽啊，嗯，从刚才我就觉得你一直在在意我们四个单身哥的情绪。哎，别计较了，没关系。你呢？今年是爱情、友情双丰收，幸福小孩，我幸你一辈。希望我明年也能变成一个幸福小孩。要是今天戴维在就好了，我还想当面跟他道歉呢。嗯我跟戴维分手了，什么时候的事儿？嗯，今天。其实从戴维妈妈公司出了状况，到戴维妈妈住院，其实这段时间我和戴维总是会被一种说不清的情绪所左右吧。嗯，而且呢，戴维妈妈说她手术之后说要见我，然后我今天有空我就去见了一下。其实有些话不用说的那么清楚。你要给这件事什么主意？我就是跟他说了一些我跟七木的前前后后。你跟七木跟真真和戴维完全没有可比性。你说你怎么还这样？你愁死我得了。真真，嗯。戴维跟刘素还有七木他们不一样，你不能用你理工科的大脑去理性的分析感情问题啊。确实没有可比性，每个人的经历不一样嘛。不过我相信真真呢一定有他自己的处理方式。反正不管怎么说吧，我们都支持你，支持你。所有的开心的不开心的都有我们陪着你。嗯，是啊，这工作呢不是生活的全部，但恋爱更不是啊。只要自己活得真实，活得自在，比什么都重要。来，来来来，干一个！没想到你是经历了这么大的挣扎，你还那么难受，都没去影响我们，我真的好难受。嗯，收到你的善意了啊。突然想到了一句话，这句话是怎么说来着？啊，是说你本来就是一个人，所以当你失去的时候呢，你稍微难过一下下就可以了。摸完完毕。哎，我提议，趁大家都还没有喝醉之前呢，我们五个人合照一张，怎么样？好，好。八、哎、十，哎呦哎呦，九八七六五六二四。
会付出的回响。结尾。